Shifting our focus now that we're getting visuals of Colonel Manpreet's last rites. याद रखेगा और तमाम गणमान्य लोग आज मनवीर सिंह को सलूट इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी यहाँ पहुँचे हैं उनको नमन करने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कर्नल मनवीर सिंह भड़ौजिया गांव में जन्मे यहीं पैदा हुए यहीं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की और जो लोग भी उनसे जुड़े रहे चाहे वो जब वो छात्र थे उसके बाद कॉलेज में थे इसके बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में गए जो जो लोग उनसे जुड़े वो कभी उनसे दूर नहीं हुए और अब देखिए यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है कर्नल मनप्रीत सिंह को तस्वीरें हम देख रहे हैं किसी को भी प्रीत सिंह का बहुत भावुक और दुखद पल ये परिवार के लिए पूरे गांव के लिए सभी की आंखें भीगी हुई हैं नम हैं सब याद कर रहे हैं कर्नल मनप्रीत सिंह को जो भी उनकी यादें उनके साथ जुड़ी हुई जो भी वक्त उन्होंने बिताया जो भी उन जिसका साथ उनका संपर्क रहा बतौर दोस्त बेटा भाई कलीग सब लोग सब लोग याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से मनप्रीत सिंह को लेकिन जो उनका परिवार है जो उनका छः साल का बेटा है जो आदमी की यूनिफॉर्म में उन्होंने श्रद्धांजलि देता हुआ दिखाई दिया हम सिर्फ उनके दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं उस दुख को बयां करना मुश्किल है उस दुख की क्या सीमा होगी ये अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है और अब यहाँ राज्यपाल बनवारी बनवारी लाल पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और सैन्य सामान के साथ श्रद्धांजलि उनको दी दी जा रही है
Right, that is uh, Governor Banwari Lal also paying his respects. Remember, Colonel Manpreet hailed from uh, Baraujian village near Mulanpur in the Mohali district. He was also, in fact, recently honoured with a gallantry award by the army. He was about to complete his tenure with Russia Rifles in about four months. Um, those are the live visuals, of course, that we're getting of people paying their condolences to the family. Colonel Manpreet Singh led the 19 Rashtriya Rifles Battalion during the counter insurgency operation that took place in Anantnag on Wednesday. In fact, he was the second generation army officer of his family and completed around um, 17 years of service. These are the live visuals that we're getting for you. Of course, it is a difficult moment for the family as they bid goodbye to our brave heart. The nation mourns its brave hearts. These are the live visuals that we're getting for you from Mohali in Punjab. In fact, um, just talking about his achievements as well, um, he was honoured with a gallantry award by the army. Colonel Singh leaves behind his wife and a six-year-old son and a two-year-old daughter as well. Remember uh, a few hours ago, his son also paid uh, condolences to his father, uh, dressed in an army uniform, which um, surely was heart-wrenching visuals that we did see. But uh, these are the live visuals of um, everyone paying their deepest condolences to the family as India bids adieu to the braves. <laughs> पार्थिव शरीर है, वो अब उसको ले जाया गया है शमशान भूमि में जहां अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, वो यहां पर हजारों की तादाद में जो आए थे, वो भी अब आगे बढ़े हैं और जो अंतिम संस्कार है, उसमें शामिल हो रहे हैं, जो अंतिम यात्रा है कर्नल मंत्रीसिं बनवारे लाल पुरोहित समेत तमाम जो सेना के दूसरे अधिकारी हैं, वो भी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनुमोल गगनबान भी यहाँ में दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शहीद है, वो अब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सबको जाने वाला है उसकी अंतिम यात्रा का भी अब समापन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ये सिलसिला चल रहा है हमने देखा कैसे यहाँ पर जब पार्थिव शरीर पार्थिव शरीर तो लोगों ने पुष्प बरसाए श्रद्धांजलि दी अश्रुपूर्ण जो श्रद्धांजलि है वो दी गई नारे लगाए गए भारत माता की जय के कर्नल मनप्रीत सिंह जब तक सूरज चांद रहेगा अमनप्रीत नाम रहेगा ऐसे नारे लगाए गए उसके बाद पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया जहां परिजनों ने परिवार के सदस्यों ने उनके अंतिम दर्शन किए उनको अंतिम प्रणाम किया बहुत भावुक तस्वीरें तब दिखाई दी जब उनके बेटे ने उनको आर्मी यूनिफॉर्म के बाद पहनकर श्रद्धांजलि दी और अब उसके बाद जब शरीर पार्थिव शरीर था उसको यहाँ शमशान भूमि में लाया गया यहाँ पर पूरा सैन्य सम्मान के साथ उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी I understand Major General S.A. Astana is with us on the broadcast. Major General, I appreciate you taking the time out and talking to us. India, of course, bids adieu to our brave hearts. Uh, certainly, uh, it's a big salute for us. Uh, we, we owe a big salute to the brave hearts uh, who, fall in, who have fallen in line of duty uh, and uh, who have given the supreme sacrifice uh, for the security of the country. Uh, in fact, uh, anywhere in the world, uh, the Indian Army is known from leading from the front. And uh, it is known that in the entire world, the officer to men casualty ratio is highest in Indian Army. And that indicates as to how 
the officers of Indian Army and Indian Security Forces lead from the front, and that is why uh, it is considered as such a powerful army, uh, such a powerful uh, security forces. Uh, so this is in keeping with the tradition. The pain of losing our dear ones is certainly unbearable, uh, but notwithstanding that, uh, it also makes us proud that uh, we have young officers, uh, we have officers uh, who show their courage, who show personal examples uh, at the time of danger, and sometimes the luck is not in our favor. Uh, but most of the time, I think uh, we have managed to control uh, the, the terrorists and the terrorism uh, and bring a much a better light to, to Kashmir uh, and to these areas uh, where the terrorists are trying to disrupt uh, the, the peace of rising India. Right, so I appreciate you talking to us here on Maruna. That was Major General Retired SP Astana talking to us as far as uh, India, of course, paying their respect to the brave hearts is concerned.